ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈరోజు వచ్చేసి జగన్కి స్కూల్లో సైన్స్ వేర్ ఉందని చెప్పారనమాట సో స్కూల్కి వెళ్ళి ఉంది ఈరోజు ఖచ్చితంగా స్కూల్కి అయితే వెళ్ళాలి లేదంటే తను ఫీల్ అయిపోతాడు నిన్నటి నుంచి ఎన్ని సార్లు చెప్పింటాడు అంటే అమ్మ ఈరోజు నాకు స్కూల్ స్కూల్లో సైన్స్ వేర్ ఉంది నువ్వు ఖచ్చితంగా రావాలి నువ్వు ఖచ్చితంగా రావాలని చాలాసార్లు చెప్పాడు సో స్కూల్కి వెళ్ళాలి అలాగే ఈరోజు వచ్చేసి మా ఇంటికి చుట్టాలు వస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఎవరు అనేది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను ఎవరు వస్తున్నారో మీరైతే గెస్ చేయండి చూద్దాము సో అందుకోసం అని చెప్పేసి భోజనానికి అయితే ప్రిపేర్ చేసేసాను మధ్యాహ్నానికే వస్తారని చెప్పేసి వంట అయితే అంతా ప్రిపేర్ చేసేసాను ఇంకా వాళ్ళు వచ్చేదే ఆలస్యము అండ్ మధ్యాహ్నం వచ్చేసి మళ్ళీ నేను భోజనం చేసిన తర్వాత త్రీ నుంచి సిక్స్ వరకు అని చెప్పాడు జగన్ సైన్స్ వేరు సో స్కూల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమేమి చేశారన్నది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో జగన్ ఏం చేశాడు అన్నది కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో డెఫినెట్గా వ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేసేయండి సో ఇప్పుడైతే నేను వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీతో మీట్ అవుతాను మళ్ళీ మాట్లాడతాను బాయ్ సో ఎవరు వచ్చారో తెలిసింది కదా కళ్యాణి వాళ్ళు వచ్చారనమాట సో చిన్నోడు ఇక్కడ పాలు తాగుతున్నాడు సో వాడైతే పెద్దోడైతే స్కూల్కి వెళ్దామనేసరికి మంచమైన పడుకొని ఆడుకుంటున్నాడు సో నేను అభి వచ్చేసి ఇద్దరం కలిసి స్కూల్కి వెళ్తున్నాం సైన్స్ వేర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అత్తయ్య వచ్చేసి వెనకల తను వాడిని చూస్తూ ఉందనమాట సో ఇక్కడ పక్కన చెట్లు నాటించాం కదా సో వాటిని చూస్తున్నాడు అనమాట వీడు ఎందుకు ఇవి కింద నాటారు పైన కదా ఉండాల్సింది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట సో లేదులే ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసేసాము అని చెప్పేసి నేను చెప్తుంటే అవును ఎందుకు ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఇంకా స్కూల్కి వెళ్దాము స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఏమేమి చేశారన్నది మీతో షేర్ చేస్తాను ఓకేనా సో స్కూల్కి అయితే వచ్చేసాం సో జగన్ చేసినటువంటిది ఇదేనండి శ్రీశైలం డ్యామ్ అన్నది ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అన్నది జగన్ స్కూల్లో చేశారంట సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ జగన్ ముగ్గురు ముగ్గురు నలుగురు అండి ఇది మొత్తం కూడా థర్మాకోల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి చేశారు సో నేను మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇక్కడ పిల్లలు అందరు చేసిన వల్ల నేను మ్యాక్సిమం మీతో షేర్ చేస్తాను చూడండి ఇది వచ్చేసి గోధుమ పిండిలో కలర్స్ వేసి ఫ్లవర్ లాగా తయారు చేశారు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి చూపిస్తుండేది వచ్చేసి ఇదేదో లిక్విడ్ అది ఏదో చెప్పింది నాకైతే ఆ వల్ల అయితే ఏం గుర్తుకు లేదు సో మొత్తానికైతే ఈ లిక్విడ్ ఇందులో కలిపితే కలర్ చేంజ్ అవుతుందంట అది చూపించింది అనమాట సో ఇప్పుడు పేపర్ పైన అక్షరాలు రాసి పెట్టి నింటారు సో వాటికి స్ప్రే చేస్తే చూడండి ఎంత బాగా కలర్ వస్తుందో అది ఎలా ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఒక్కరొకరు ఒక్కొక్క విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసరికి చాలా టైం పట్టిందండి కానీ నేను అంత నేను మీకు చూపించలేదు సో అంత అంటే నేను ఒక టూ అవర్స్ పడుతుంది అంత ఎందుకు అని చెప్పేసి కొద్ది కొద్దిగా షార్ట్గా కట్ చేశాను అనమాట సో ఇందులో స్ప్రే చేసేసి వేసేసరికి చూడండి అక్షరాలు ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో మనకి అదేదో లిక్విడ్ చెప్పిందండి అమ్మాయి సో దా అది వేస్తే ఇలా అవుతుందంట వాళ్ళు చెప్పినవి నాకు ఆ గోల్లో కొన్ని అర్థం కూడా కాలేదు సరిగా అంతా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారు పిల్లలు సో మొత్తానికి అయితే పిల్లలు అందరూ కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేశారు సో ఫ్లవర్ పైన కూడా వేసి చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ లిక్విడ్ ఉండే వాటర్తో వేస్తే ఫ్లవర్ పైన కూడా కలర్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది సో దానికి పేరు ఏదైతే పెట్టింది ఇది వచ్చేసి ఏదనింది ఫారెస్ట్ అంట అండి ఫారెస్ట్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ సో ఒకరు ఫారెస్ట్ ఒకరు వచ్చేసి పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుంది ఇంకొకరు వచ్చేసి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇలా అందరూ ఒకరొకరు ఒక్కొక్క వర్క్ అన్నది చేశారనమాట సో మనకు ఫారెస్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో కోతి చూడండి చెట్టు ఎక్కింది ఇక్కడ బాలేగా చేశారండి పిల్లలు అయితే వన్ వీక్ నుంచి కష్టపడ్డారేమో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో ఇది వచ్చేసి ఫారెస్ట్లో మనం హౌస్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేలాగా పెట్టారనమాట సో ఇది చిన్న హౌస్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వాటర్ ఫుల్ లాగా కనిపిస్తుంది సో పిల్లలు చూడండి ఎలా ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో ఇది వచ్చేసి హాస్పిటల్ అంట అండి హాస్పిటల్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారనమాట సో కొన్ని కొన్ని అయితే బలిగా రాసి పెట్టారు ఇది వచ్చేసి పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ పల్లెటూరులో ఉండేటటువంటి హట్స్ కానివ్వండి ఎద్దుల బండిలు బరగొడ్లని ఎలా కట్టేస్తాము ఎత్తులను ఎలా పెడతాము సో అన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారనమాట సో భలే ఉంది ఇది పాపం పిల్లలు అయితే మాత్రం అన్నీ చాలాసేపు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఒక్కరొక్కరికి మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఒక
సో ఇది వచ్చేసి ఈ వాటర్ ఇందులో కలిపితే కలర్ అన్నది చేంజ్ అవుతుందంట సో చూపిస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు అమ్మాయి ఇదేదో పిరమిడ్స్ లాగా పెట్టారని చెప్పేసి నేను చూస్తూ ఉంటే కాదు అదేదో చెప్పింది అనమాట అమ్మాయి సో ఈ లిక్విడ్ అన్నది ఇందులో యాడ్ చేసేసరికి చూడండి ఎల్లో కలర్గా మారిపోయింది సో అలా కలర్ అన్నది చేంజ్ అవుతుందంట అలా ఎందుకు అవుతుంది అని అడిగితే ఇక్కడ కొన్ని కాక్రోచెస్ కొన్ని అవి పెట్టారు కదా సో అవన్నీ ఆ లిక్విడ్లో ఉంటే బాడీ పార్ట్స్ అన్నవి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయంట సో అదే చెప్పింది నాకు తను ఇక్కడ కళ్యాణికి వచ్చేసి బ్లడ్ టెస్ట్ చూపిస్తున్నాము కళ్యాణి మాతో పాటు రాలేదు కదా అనుకుంటున్నారు కదా సో స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వాడు అస్సలు లోపలికి రావట్లేదు నేను ఎక్కడ స్కూల్లో వదిలిపెడతానో ఏమో అని చెప్పేసి అని వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసేసరికి వాళ్ళ అమ్మ స్కూల్ దగ్గరికి వచ్చిందనమాట సో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జగన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ అన్నది చేస్తున్నారనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి చేస్తామని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు పిల్లలు అని నువ్వు చేయించుకో అని చెప్పేసి కళ్యాణ్కి చేయించాను కరెక్ట్గా చెప్పారనమాట సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే నీది ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో అలా అనమాట సో జగన్ చేసినటువంటి శ్రీశైలం డ్యామ్ అండి ఇక్కడ వచ్చేసి సైడ్స్కి మనకి బస్ వెళ్ళే రూట్ కోసం అని చెప్పేసి రూట్ లాగా వేశారు అండ్ ఈ పిల్లోడు ఇక్కడ నీట్గా ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట సో జగన్ ఫ్రెండ్ అండి జగన్ మా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడు సో వాడు అవి లోపలికి రాను రాను అంటుంటే వాడిని ఎత్తుకొని ఉన్నాడు అనమాట సో నేను చెప్పేసరికి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి సర్చ్ చేస్తున్నాడు ఇది వచ్చేసి జూ జూరాల ప్రాజెక్ట్ అంట సో ఇప్పుడు ఇక్కడి వరకే ఆపేశారంట అందుకోసం అని చెప్పేసి పిల్లలు జూరాల ప్రాజెక్టును ఎంతవరకు అయితే అయ్యిందో అంతవరకే ఇక్కడ తయారు చేసి పెట్టారనమాట సో దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారనమాట పైన వాటర్ అన్నది పోస్తే కిందికి ఇలా వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఇది వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పారు సో ఫ్లై ఇవి మన బాడీలో ఉండేటటువంటి కిడ్నీ లివర్కి బ్లడ్ ఎలా అందిస్తుంది ఏంటి అన్నది ఈ పిల్లలు ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో ఇది వచ్చేసి ఏదో లిక్విడ్ అంట అండి ఈ లిక్విడ్ ఇందులో వేయడం వల్ల మన చేతి కానుగా అంటుకొని మనము మంట వేసినా కూడా అది వెంటనే ఆరిపోతుందంట కానీ మన చేతికి అయితే ఏమి అవ్వదు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఈ పిల్లలు సో మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు చూడండి ఒకసారి మొత్తం అంతా ఎయిర్ లాగా అన్నారు అది తీసి చేతిలోకి అవి పెట్టుకొని మంట అంటేస్తే చూడండి ఎంత బాగా మంట వస్తుందో కానీ ఏం అవ్వదంట చేతికి కాలదంట సో ఇక్కడ వచ్చేసి వెజిటబుల్స్తో మొత్తం కొన్ని డిజైనర్గా చేశారనమాట సో వెజిటబుల్స్తో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఎలా మనం వీటిని షోగా చేసుకోవచ్చు అనేది ఏదో చెప్పారు సంథింగ్ నాకైతే అర్థం కాలేదు సో ఇక్కడ ఇంకా ఈ పిల్లలు వచ్చేసి ఏదో చెప్పారు సో చాలా చాలా చెప్పారండి ఏమీ అర్థం కాలేదు అసలు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది వాటర్ ఏమంటారు వాటర్ ఎక్కువ ఫిల్టర్ చేసేదంట సో పై నుంచి కిందికి ఎలా ఫిల్టర్ అవుతూ వస్తుంది అని చెప్పేసి చూపించింది ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ ఈ పిల్లలు వచ్చేసి ఇందులో ఏదో పట్టికస ఏదో అంటారంట అవి మనము మంట అన్నది ఇందులో వేసేసరికి లోపల నుంచి నిప్ప అన్నది వస్తుందంట కింద హీట్ చేస్తే సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్యాన్ లాగా తిరుగుతుంది అన్నీ ఏమేమో చేసి పెట్టారు సో అది ఇది కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమంటారు ఇన్ సోలార్ సిస్టమ్ అండి సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా మనకి పని చేస్తుంది అనే దాని గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నది చేశారు సో మొత్తం ఇది సోలార్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనమాట మనకి ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఎలా పెడితే మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది చూపించారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతమంది పిల్లలు ఒకరొకరు ఒక్కొక్క రకంగా ప్రాజెక్ట్ అన్నది చేశారు ఇది అండి ఈరోజు నేను సైన్స్ వేర్లో చూసినది నేను మీతో చూపి మీతో షేర్ చేసింది సో మొత్తానికి నేను వెళ్ళేసరికి ఐఫోన్కి వచ్చింది అనమాట సో జగన్ కూడా ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పిల్లలతో అత్తమ్మ ఆడుకుంటుంది నేనైతే టీ పెట్టేసి వెళ్దాం తట్టుకు ఇలాగా వచ్చాను కదా అని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చేసి టీ అయితే పెట్టాను అనమాట సో చిన్నోన్తో అస్సలు వదిలబుద్ధి అవ్వట్లేదండి చిన్నోన్ని అంత ముద్దు ముద్దుగా క్యూట్ క్యూట్గా ఉన్నాడు సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టీకి పెట్టేశాను టీ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నేను బ్లౌజులు ఇస్తానని చెప్పాను షబానకు వస్తానని చెప్పింది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మధ్యాహ్నం వంటలన్నీ చేశానండి కానీ వీళ్ళు మధ్యాహ్నం వాడే ఊరి దగ్గరే పోన్ చేసుకొని వచ్చారనమాట అందుకోసం అన్ని వంటలల్లో మిగిలిపోయాయి అనమాట సో ఇంక అందుకోసం రాత్రికి ఏం చేసేది ఏమి ఉండదులే అని చెప్పేసి ఇంకా టీ తాగేసి అయితే షాప్కి వచ్చాను సో ఒక అమ్మాయి వచ్చింది షాప్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అని వచ్చిందని చెప్పాను కదా చూడండి ఎన్ని బ్లౌజులు తీసిపెట్టిందో ఇవల్ల తీసుకుంటుందంట చూద్దాం ఏవేవి సెలెక్ట్ చేసుకుందో ఏవేవి కట్ చేపిస్తుందో మరి వాడు చిన్నోడైతే అస్సలు ఇంట్
వాళ్ళమ్మ పాలు కూడా ఇవ్వకుండా బ్లౌజ్ల మీద పడిందనమాట బ్లౌజ్ పెళ్ళి ఉందనమాట వాళ్ళ ఆడపిల్లది సో ఆ పెళ్ళి కల్లా బ్లౌజెస్ కావాలని అన్నీ తీసుకోవడానికి వచ్చిందనమాట చూడండి ఇక్కడ తీసింది ఇక్కడ తీసింది మొత్తం మా షాప్ అంతా కొనేస్తుందేమో చూద్దాము వచ్చిన తర్వాత తను ఏ బ్లౌజెస్ కట్ చేసిందో అవి కూడా చూపిస్తాను వాటిలో కొన్నింటికి వర్క్ అన్నది సెలెక్ట్ చేసింది ఆ వర్కులు ఏంటివి అనేది కూడా చూపిస్తాను మీకు సో సో పుండుకూర ఫ్రెష్గా ఉంది అని చెప్పేసి రేపటికి పుండుకూర తీసుకుందామని చెప్పేసి నేను నాలుగు కట్టల పుండుకూర తీసుకున్నాను చట్నీ చేద్దామని చెప్పేసి సో ఇంకా ఇంటికి వచ్చాను గోంగూర తీసుకొని చాలా రోజులు అవుతుంది రాక కదా కదలేని వాళ్ళని చెప్పేసి ఈవినింగ్ బజ్జీలు చేశాను అనమాట వాళ్ళ కోసము సో అత్తమ్మ మొన్న సండే రోజు ఆకుపూజ కట్టించినారంట ఆంజనేయ స్వామికి అందుకోసం అని చెప్పేసి తమలపాకులు ఎక్కువగా తెచ్చింది సో అందుకోసం తమలపాకు బజ్జీలు ఏమంటే తమలపాకు బజ్జీలు అలాగే మిర్చి బజ్జీ అలాగే కొంచెం ఆనియన్ బజ్జీ చేశాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి శనగపిండిలో కొంచెం ఉప్పు జీలకర్ర అలాగే కొద్దిగా సోలాపుడు వేసి ఈ కన్స్టెన్సీలో మనం పిండి అన్నది తడుపుకోవాలి చాలామంది పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకొని అందులో ఏదైనా సోగులాగా నుంచుకొని వేస్తూ ఉంటారు కదా నేనైతే అలా వేయనండి జస్ట్ ఇలా రెండు హాఫ్ చేసేసుకోవడమే ఇలా పచ్చిమిర్చిని హాఫ్ ఎందుకు చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా అట్లనే వేసినట్టు అయితే ఆయిల్లో మనకి చిట్లుతుంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇలా రెండుగా చించేసి బజ్జీలు అన్నది వేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో కొన్ని అయితే పచ్చిమిర్చి బజ్జీ వేశాను కొన్ని తమలపాకు బజ్జీలు వేశాను కొన్ని వచ్చేసి ఆనియన్ బజ్జీ వేశాను సో నాకు ఆనియన్ బజ్జీ అంటే భలే ఇష్టం అన్ని అన్ని బజ్జీల కన్నా నాకు ఆనియన్ ఇష్టం అనమాట సో నేను ఎప్పుడైనా ఊరు వెళ్తే అమ్మ నాకు ఇష్టం అని చెప్పేసి ఆనియన్ బజ్జీ వేసేది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగిన తర్వాత తీసేసుకోవడమేనండి చాలా ఈజీ కానీ కొంచెం నాకు బజ్జీలు వేయడం సరిగ్గా రాలేదేమో అనిపించింది ఇంకా కొంచెం ట్రై చేయాలి సో నేర్చుకుందాం నిదానంగా అయినా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో ఇది పచ్చిమిర్చి బజ్జీలు కొద్దిగానే వేశాను కారం ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అసలు తినట్లేదు వీళ్ళు నేను చేసిస్తుంటే వాళ్ళు తింటూ ఉన్నారనమాట కారం ఎక్కువ ఉన్నాయనేసరికి నేను రెండు వాయిలు వేసేసి ఆఫ్ చేసేసాను పచ్చిమిర్చి బజ్జీ సో బజ్జీలు అయితే బాగా వచ్చాయి కలర్ బాగున్నాయి కదా చూడడానికి కానీ కారం బీభత్సంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి తినలేకపోయారు సరే కారం ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఈ రెండు వాయిల దగ్గరికి బజ్జీలు వేసేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి తమలపాకు బజ్జీలు అన్నది వేశాను సో తమలపాకు బజ్జీలు చాలా ఈజీ అండి తమలపాకుని కట్ చేసుకొని ఈ పిండిలో ముంచి వేసేసుకోవడం అనమాట చాలా ఈజీ సో ఈ తమలపాకులన్నీ కూడా నేను అదే విధంగా వేసేసాను కళ్యాణికి చాలా ఇష్టం అంట తమలపాకు తమలపాకు బజ్జీలు అత్త ముండి నేను తమలపాకులు తెచ్చాను కదా సో అవి ఉన్నాయి ఎందుకు ఊరిక వేసి కావడము ఇవి అని చెప్పింది అందులోనూ కళ్యాణికి ఇష్టం అని అంటే సరేలేం కావు అని చెప్పేసి తమలపాకు బజ్జీలు వేసాను ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా ఈ బజ్జీలు ఎలా వేసుకోవాలి అనేది తెలియకుంటే నెక్స్ట్ టైం అడగండి ఖచ్చితంగా నేను మీకు ఎలా అంత పిండి కలుపుకోవాలన్నది చూపిస్తాను ఓకేనా ఏం లేదండి చాలా సింపుల్గా మనము ఇప్పుడు పిండి ఏదైతే ఉందో శనగపిండిలో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లోనే వేసేసుకోవడమే శనగపిండి తీసుకున్నాక ఉప్పు జీలకర్ర కొద్దిగా సోలా పొడి వేసి ఇందులో కొంచెం కారం అన్నది యాడ్ చేసుకుంటాము మనకు కారం ఉండదు కాబట్టి ఈ బజ్జీలో మిరపకాయలకైతే కారం ఉంటుంది కాబట్టి కారం వేసుకుందాం సో ఈ బ్లాగ్ మళ్ళీ కంటిన్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో వరకు వెయిట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది అన్నది చెప్తాను ఓకేనా బాయ్ ఫ